ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபட்டாஃபட் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பட்டர் குக்கீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் மைதா மாவில் கிடையாது கோதுமை மாவில் சர்க்கரை சேர்க்காமல் இன்றைக்கி நம்ம வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் எண்ணெய் சேர்க்காமல் நம்ம அதுக்கு பதிலாக பட்டர் அப்புறம் நெய் சேர்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பட்டர் குக்கீஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி அவனில் பேக் பண்ணுறதே காமிக்க போகிறேன் ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவை சளித்து எடுத்துக்கலாம் சளித்த மாவை தனியாக வச்சுக்கலாம் நூறு கிராம் அளவுக்கு வெண்ணையை ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு விஸ்கர் வச்சு பட்டர் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அடிச்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி கையிலே தான் செஞ்சேன் இந்த மாதிரி க்ரீமியாக சாஃப்டாக வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தூளாக்குன்னு வெல்லம் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட யூஸ் பண்ணலாம் சேர்த்து நல்லா பட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அடிச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கலாம் வெள்ளம் அப்படி ஃபுல்லாக பட்டரோடு உன்னோடு ஒன்று ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அடிச்சுக்கலாம் சளித்து வச்சுருக்கிற முக்கா கப் கோதுமை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லா மாவையுமே போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு ஆட் பண்ண கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அப்போது நம்ம கை வச்சு சப்பாத்தி மாவு பிசிகிற மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி பாருங்கள் அது வந்து பொல பொலன்னு விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நெய் வேணாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம குக்கீஸ் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு தொட்டு பார்த்தாலே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நீங்கள் உருட்டுனீங்க அப்படின்னா எந்த ஷேப்பில் உருட்டுறோமோ அது அப்படி நிற்கும் சைடில் எந்த கிராக்குமே இருக்காது ஃபஸ்ட்டு ஓவன் எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றி ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அது உள்ளங்கையில் வச்சு மீடியமாக அழுத்தி உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பை அதில் அச்சு மாதிரி போட்டுக்கலாம் நான் குக்கி கட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் எந்த சைஸில் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் அவன் யூஸ் பண்ணாதவங்க த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபோர் செகண்ட்ஸ்க்கு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எல்லா குக்கீஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் அவனை ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் போத் அப்பர் அண்ட் லோவரில் டென் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஓடிஜி அவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அவனில் உங்கள் மேனுவலில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீ ஹீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவன் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பேக்கிங் ட்ரேவர் சென்டர் ரேக்கில் வச்சு மூடிடலாம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் பார்த்து மூடிடுங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ண அதே செட்டிங்ஸில் டைமர் மட்டும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வச்சு பார்த்துட்டு வெந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு திரும்பவும் பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க என்னுடைய அவனில் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பிஸ்கட் வெந்துடுச்சு பார்த்து அவங்க கொடுத்துருக்க ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க வெளியில் நம்மளுடைய குக்கீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் வாயில் போட்டாலே அப்படி கரைஞ்சிடுற மாதிரி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ அவன் இல்லாமல் ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லை இட்லி பாத்திரம் இல்லாட்டினா அடிகணமான பாத்திரம் ஃப்ரையிங் பேன் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு கப் அளவுக்கு உப்பை லேயர் பண்ணி மேலே ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு குக்கர் கேஸ்கெட்டும் விசிலையும் எடுத்துகிட்டு லாக் பண்ணிவிடுங்க சிம்மில் பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு நான் இட்லி தட்டு எடுத்திருக்கேன் நார்மலாக எந்த தட்டு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பேட்ச் மாவில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இப்போது இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சது எல்லாத்தையும் இட்லி தட்டில் லைன் பண்ணிவிட்டு பத் நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி இந்த இட்லி தட்டை அது உள்ளே வச்சிடலாம் உங்கள் கிட்டே மினி இட்லி தட்டு இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அழகாக ஒன்று ஒன்று வச்சிடலாம் அதில் இப்போது குக்கரை மூடி அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சிடலாம் குக்கரில் சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்கள் கீழே ஃபுல்லாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு வேணும்னா குக்கீஸை திருப்பி போட்டுக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் ரொம்ப அழகான கலரில் வெளியில் வந்துடும் அவ்வளோதான் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் அவனை விட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் அவனில் வச்ச குக்கீஸ் எது குக்கரில் வச்சு குக்கீஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணவே முடியாது ரெண்டுமே